alguns casais de gerações novos, recém-casados, é, chegaram a um grau de estresse que eles passaram a ter muito pouco contato íntimo. Ah, acredito, acredito. Porque não estavam conseguindo conviver dentro do mesmo ambiente e eles tiveram que arrumar soluções de conversar sobre o assunto, discutir sobre o assunto, para poder voltar a resgatar uma intimidade, porque eles só estavam convivendo com o lado ruim. É verdade. O dia inteiro só vendo o lado ruim um do outro, e não é isso um casal. Então a pandemia, ela complicou um pouco esse caso de estarem juntos. Mas, por outro lado, conseguiram alguns casais a dialogar mais. Nada é regra em termos de vida, tá? Olá pessoal, hoje eu, Cuca, do canal Homens de Prata, tenho o prazer de entrevistar Eustáquio Andreotti, um cara muito bacana, um psicólogo de primeira mão, que vem aqui para dar uma palhinha do que é cuidar da nossa cabecinha. Mas antes, eu precisava fazer um agradecimento especial à Água Prata e à Great Place to Work, onde nós estamos gravando. E aproveitar para você que está nos assistindo, não esquecerem de se inscrever no canal, apertar o sininho, compartilhar e também visitar nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e também podcast. Ok? Taco, como carinhosamente eu o chamo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Homens de Prata. Obrigado, Cuca. E parabéns por um ano de Homens de Prata, que eu acho Verdade. um orgulho incrível fazer parte desse time. Homens que têm muita experiência para trocar, para informar. Eu acho que você foi muito feliz nessa união de experiências destes homens, para quem vem aí atrás, para essa juventude que vem aí. E eu fico muito orgulhoso de fazer parte e agradeço muito esse convite de estar aqui com você. É, e me fala uma coisa, cuidar de, de pessoas, você está cuidando da, da intimidade dela, isso te traz assim é, um esquecimento de si mesmo? Porque eu sei que você é um cara que pratica esporte. Como é que você concilia esse momento de cuidar deles e não esquecer de você e conseguir praticar os seus esportes? Olha, porque eu acho que isso é uma coisa é, que, com os anos você aprende que quando você está trabalhando, quando você está com uma pessoa na sua frente e, e triste ou angustiada ou ansiosa ou depressiva, você tem que estar tá inteiro naquilo. Eu aprendi que se você não está inteiro em cada momento da sua vida, a vida está passando e você não está vivendo. Né? Eu aprendi isso com um professor uh, de Doim, há muitos anos atrás, que eu queria entender... Como é que a gente fazia para aproveitar o tempo máximo? E ele disse, você só vai aproveitar o tempo máximo quando você estiver inteiro na atividade que você estiver fazendo. Então, é eu entendi que se eu entro no meu consultório e eu estou aqui diante de uma pessoa, eu estou inteiro para aquela pessoa. Eu estou trabalhando aquela pessoa. E quando eu saio daqui, eu não sou mais o psicólogo, eu não sou mais o terapeuta, eu sou o um ser humano ou marido, ou pai, ou esportista, aí entra a minha outra vida. Eu queria tocar num assunto que para saber até a sua experiência e os seus aprendizados, né? Como é que foi lidar, não sei que mexe com a cabeça de todo mundo, mas na cabeça no bom sentido, tá? Se escuta todo mundo, se escutar quando você estava com uma hepatite C. Olha, eu, eu acho que ele tem um pouco a ver com essa história que eu acabei de dizer de estar inteiro porque eu estava eu muito fraco na época. Para você ter uma ideia, hoje eu peso 90 quilos. Eu cheguei a pesar 72 no auge do tratamento. Eu lembro. Eu fiquei muito magro, amarelo, por sinal. Acabado, e, eu sou e testemunha. Você é testemunha disso. E eu vinha trabalhar e vim trabalhar todos os dias. E eu acho que foi muito bom, porque eu não fiquei com a cabeça vazia e eu, eu saía do meu centro para poder estar trabalhando as pessoas e ajudando as pessoas e trabalhando o processo terapêutico de cada um. Que lição você então, tirou eu disso? eu tinha muita pouca energia, então eu ficava sentado o dia inteiro, o dia inteiro trabalhando, mas isso foi muito bom, porque isso fazia com que eu... fez com que eu me descolasse do que eu estava passando e para poder entrar no mundo de cada um. Eu, no fundo, acho que foi uh, muito bom, porque se eu não tivesse esse estar inteiro em cada lugar, eu não teria suportado, porque eu tive, infelizmente, todos os efeitos colaterais. 
Foi é. muito pesado o tratamento, você lembra? Mas é, é uma coisa que é, existe um serzinho que na época me deu muita força e que foi muito importante na minha vida, que é a minha filha. É. Eu, esse serzinho me, me, era minha fonte de energia quando eu chegava em casa para continuar enfrentando essa barreira, entendeu? Essa barra, que foi muito pesada. E me fala uma coisa, quais foram, assim, nos seus 40 anos de profissão, os momentos mais difíceis, os maiores desafios que você encontrou nesse período? Existem muitos casos que são muito complicados, principalmente quando nós falamos de casais. O desafio maior de um casal é trabalhar a comunicação de um casal. Porque o casal, muitas vezes, eles estão falando sobre frutas, mas eles estão discutindo sobre frutas diferentes. E você fazer com que essas pessoas entendam isso e falem a mesma coisa é um grande desafio. E, e fazer com que essas pessoas consigam ter o, o, a serenidade. E uma das coisas que eu acho que é, é o ingrediente mais importante num relacionamento, uhum. entrar na hora da terapia, entrar na hora do casal, para que esse casal que tem um excelente potencial se ama não se destruírem, e esse e esse ingrediente chama-se paciência, é um grande desafio para um terapeuta. Porque às vezes o casal se ama, mas eles não, eles se amam, mas eles não conseguem falar a mesma língua. É verdade. Então, esse para mim é um grande desafio uh, até hoje, a cada casal que eu conheço, a cada casal que eu atendo, eles poderem abaixar as armas, abaixar as raivas e trabalhar a paciência. Porque se nós não tivermos paciência, nenhum relacionamento nosso vai dar certo. Nem de sociedade, nem de amigos, nem de marido e mulher, nem de casais, nada. Então, para mim, esse é o grande desafio, trabalhar a comunicação das pessoas. Bacana. E agora, falando um pouco de tecnologia, as tecnologias, ao mesmo tempo que aproximam, ela também tem afastado as pessoas. Você tem sentido isso em suas consultas? Eu tenho sentido muito em função de que o mundo online é um mundo muito individual. Tá? Então, o que ocorre é que nos meus atendimentos eu consigo trabalhar, mas não é a mesma coisa que presencial, mas as pessoas estão se acostumando com online. E eu também tive que passar por uma adaptação enquanto terapeuta, de não estar perto, não estar presencial. É uma briga que eu tive nessa pandemia, foi uma uma evolução minha muito grande, é, trabalhar pela telemedicina, mas eu acho que, infelizmente, isso afasta muito as pessoas entre elas, dentro da família, dentro do casal, porque as pessoas hoje em dia, elas se comunicam dentro da mesma casa por WhatsApp. Tá. Então, essa, de novo, falando da comunicação que eu disse agora há pouco, a comunicação está muito danificada. Então, as pessoas estão se afastando, estão ficando muito individualizadas. E, e cabe às famílias, aos pais e até aos adolescentes quererem e trabalharem essa aproximação de família. Porque hoje Não. em dia o online distanciou das pessoas. Muito é mais fácil legal. tudo online. Legal. Os adolescentes, por exemplo, estão cada vez mais dentro das cavernas dos quartos deles. É impressionante, é, e os pais né? Os têm que aprender a arrancar o adolescente de lá e o adolescente também tem que vir junto, ele também tem que entender. A única coisa boa desta pandemia foi o fato de que muitos adolescentes, pela própria falta é, dos amigos, resgataram um pouco o contato com os pais. Bom, Taco, e agora? É, como é que você tem visto a mudança do comportamento dos homens quanto às suas percepções de cuidado e outros conceitos como masculinidade e desconstrução? Quando eu comecei minha carreira lá atrás, a maioria dos pacientes, sem dúvida, eram mulheres. E os homens tinham um preconceito muito grande com relação à terapia. E isso vem se modificando ao longo dos anos, graças a todo um movimento que nós devemos esse movimento ao feminismo, onde as mulheres começaram a quebrar e nos obrigar a quebrar valores e preconceitos machistas, que ainda está muito presente, mas está infinitamente melhor do que eram há 40 anos atrás. Então... É, eu vejo que os homens 
que 20 anos para cá, estão cada vez mais quebrando esses tabus, quebrando este processo e descobrindo que existem vantagens em você quebrar o machismo, em você quebrar algumas amarras de que homem não faz terapia, por exemplo, homem não se enfrenta, homem não se questiona. Se nós pegarmos há anos atrás, se o marido pegasse a mulher traindo, ele ia lá e matava e a lei o protegia. É verdade. Hoje, se o homem pega a mulher traindo, ele senta no sofá da sala e se questiona onde é que ele errou também. Então, esse movimento já é um movimento interessante, é um movimento muito importante do homem quebrar essas amarras onde ele não pode chorar, onde ele pode, onde ele não tem que ser, ele não pode ser fraco. E você tem sentido isso, essa influência dentro do, do, dos casais que você tem conversado nesse período de pandemia? Olha, esse esse momento de pandemia está é, pondo para fora muita coisa dentro dos casais que já não estava funcionando muito bem. Casais que tiveram que ficar os dois trancados em casa, online, 24 horas, passaram a viver muitos conflitos nessa pandemia. Porque você tem um relacionamento 24 horas com a pessoa, sem ir almoçar com o seu colega de trabalho, sem diluir no trânsito, sem diluir na música, sem um movimento individual. Então, isso sem colocar crianças também no ambiente exigindo. Então, a pandemia, ela trouxe uh, para fora muito desse conflito da convivência sem a diluição do dia a dia, sair, almoçar fora, encontrar amigos. E, ao mesmo tempo, alguns casais aprenderam a conversar, a trocar mais na hora, por exemplo, do jantar ou do almoço sobre o seu lado profissional, porque não estão tendo com quem conversar. Então, eu acho que isso ajudou muito para alguns casais. Os casais que não estavam bem, eles estão piores em algum, alguns casos, inclusive muitos estão se separando. E digo mais, a hora que esta vacina chegar, muita separação vai acontecer, infelizmente, porque o casal não conseguiu agregar. Eu acredito. Tá, e agora falando da sua caminhada, quer dizer, você é, acha que você identificou os caminhos que você gostaria de ter feito até aqui? E o que uniu o seu lado pessoal e profissional durante essa sua caminhada, de, pelo menos dos 40 últimos anos? Uma das coisas que eu andei pensando sobre é, a minha caminhada é que existe um, uma coisa que eu acho que é importante no ser humano. Por mais que ele se case, por mais que ele tenha filhos, ele tem que manter a sua individualidade. Ele tem que manter o hobby, os hobbies que ele tem. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre gostei de moto, eu sempre gostei de velejar. Então, eu sempre mantive isso, sempre trouxe, obviamente, minha família também para agregar isso. Mas, nesses 40 anos, eu acho que se nós não tivermos a nossa vida individual, o nosso hobby... A, 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 aquelas coisas que nós temos prazer, fica muito difícil uma caminhada de vida. A vida fica muito chata, a vida fica muito pesada. Então, eu acho que assim, na minha caminhada, eu nunca deixei de viver a minha moto, eu nunca deixei de viver o velejar, de estar com os meus amigos, de participar de regata. E, e eu acho que esse lado individual, ele sempre tem que ser mantido. Você encaixa isso como uma qualidade de vida para você? Mas sem sombra de dúvida, eu, eu acho que cada um tem, tem o seu, os seus prazeres e eles não devem ser abandonados, porque é isso que dá a qualidade de vida. Porque, tá. independentemente de eu amar o que eu faço, de trabalhar todos os dias com gente como eu faço, a vida não é só trabalhar, não é só trabalhar com pessoas, no meu caso. É a minha vida individual. Sou eu as coisas que eu gosto. Legal. independentemente da minha filha, independentemente da minha mulher. Eu acho que, assim, isso jamais a gente pode é, negligenciar na gente. Então, por exemplo, eu sempre gostei de esporte. Então, eu sempre fiz caminhada, uma época fiz maratona, uma época joguei tênis. Eu sempre fiz um esporte junto, porque eu sempre amei isso. Assim como eu acho que os casais inteligentes, os casais que dão certo, os casais que se amam, respeitam essa individualidade uns dos outros. Eu ah, acho isso cara. fundamental. 
o homem respeitar a individualidade da mulher, estar com as amigas, fazer o esporte dela, ter o lazer dela, e ela vice-versa, a mesma coisa. As pessoas inteligentes respeitam os brinquedos dos seus cônjuges. Para mim isso é muito importante. Oh, que bela lição, cara. Tacô, e agora é o seguinte, a gente está chegando ao final, eu queria que você mandasse uma mensagem para nós, homens de prata. Eu levo muito isso na vida. Chama-se oração da serenidade. É, pai, dai-nos serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar as que podemos. E sabedoria para distinguir umas das outras. Essa eu acho que é uma mensagem que eu posso deixar. Muito bacana. Bom, gente, estamos chegando ao fim. Tivemos o privilégio de receber hoje aqui o doutor... Eustáquio Andreotti, um amigo, uma pessoa fantástica, um profissional incrível, que veio aqui gentilmente passar essa mensagem, os pensamentos, como ele trata a psicologia aqui para nós, homens de prata, e todos que nos assistem. Ok? Se vocês gostaram, curtiram, então vai lá, aperta o compartilhar, curta o um sininho, tudo que vocês quiserem para a nossa audiência continuar subindo. Ok? Taco, muito obrigado pela gentileza, pelo carinho que você tem com o Homem de Prata. Não é a primeira vez que você vem, mas é bom demais recebê-lo aqui. Cada vez que você vem, você engrandece o programa e dá uma, uma autoajuda, vamos dizer assim, para mim. Obrigado, viu, cara? Cuca, obrigado, Cuca. Obrigado por mais essa oportunidade. E, mais uma vez, parabéns ao ano do Homem de Prata, um trabalho maravilhoso que você está fazendo, um legado muito importante de modelo e de exemplo para os homens que vêm vindo aí com 20, 30, 40 anos. Obrigado, gente. Taco, mais uma vez, muito obrigado por participar. É muito legal recebê-lo aqui no Homens de Prata. Homens de Prata, uma geração de valor.